，这段时间皇上嘴里每天念叨的都是郭杰，郭杰，你在他心中已经没了往日的地位。会的，皇上没见过郭杰。傻，你太幼稚了。他们都已经见了好几次面了，你却蒙在鼓里。怎么可能？这简直太难以相信了。为父亲眼所见，亲耳所闻，我能骗你吗？郭杰，简直太可恶了。不过他虽然可恶，但是我现在还不想动他。正在帮我寻找皇上心爱的九龙杯呢。如果我没有猜错的话，他这次去太极门一定是为了此事。哦，原来是这样，倒也是。不过善儿，你刚才所言诧异，不是郭杰可恶，是你自己太不小心了。这样吧，既然郭姐是替你去寻找皇上的九龙杯。你听为父的话，明日早早进宫，主动去觐见皇上。然而，千万不能因一时的疏忽而自毁了大好的前程啊！父亲，您放心吧，孩儿会听你的话的。嗯。来救你的，快快跟我走！你是何人？回头再告诉前辈，现在来不及了，一定要走。在下没有他们的钥匙，只能先救前辈一人。请。喂喂喂，大侠，大侠，别别走啊！到了这儿，应该没事了。请问大侠何人？为什么要救我？在下谭飞，本是玄阴教主，数日前被郭姐用阴谋诡计篡夺教主之位，心中愤恨不平，但却自叹不是郭姐的对手。今日遇到了前辈，亦是受到了郭姐的迫害，所以甘冒危险，幸而成功。方才没时间解释，请前辈不必相疑。这么说，我们是同道中人。前辈若不嫌弃，晚辈愿追随前辈，共图雪耻复仇大计。真是天不绝我！你放心，就算拼上我韩通这条命，我也要让郭姐睡盘你。关于你玄阴教那点基业，算不了什么，只要你愿意跟我合手。我们一定能干出一番大事业，那正是晚辈的心愿。前辈在上，请受晚辈一拜。不必了，以后你不要叫我前辈，我们就以兄弟相称。那大哥在上，请受小弟一拜。二弟，我以后就叫你二弟。这次韩某不慎中了他们的奸计，此仇不报，誓不为人。我一定要让他们知道我韩通的厉害。两位公公，请通报一声，说我杨善求见。哟，都尉大人，好久不见了，想必九龙杯是找着了吧？那还用说吗？都尉大人多职多贵的，再看你老人家的脸色，一定是马到成功了吧？两位公公，皇上可有急事召我？麻烦两位还是通报一声吧。好说好说，皇上正在里边等你呢。不用通报了，进去吧。嗯，好。
，微臣叩见吾皇万岁万岁万万岁！快快请起，谢皇上。好，爱卿。上天助我，现在又多了一个郭景，<笑>朕真是鸿福齐天呐！<笑>啊，大人，这些都是谁的东西啊？啊，大人，是您的寿辰快到了，这些都是京城的商家给您准备的寿礼，啊。您看，这花瓶精致极了。哎，大人，过他妈什么时候过寿？我现在哪有心情过寿？你把这些破布，还有这几个花瓶，全部拿回去。大人，这些可是最好的丝帛，不是破布啊。什么丝帛？在我眼里都是破布，还啰嗦什么？还不快送回去？是，大人。在想郭姐，对不对？我看郭姐那小子无情无义，你百般对她好，可又有什么用呢？大姐，拜托您，我们不要说她了，好不好？我谁都没想，我一直想的是报仇的大事。呃，这么说，有线索了。昨天在围捕韩通的时候，出现了一个神秘的蒙面人，他竟然使出了奇门遁甲的身法。奇门遁甲的身法，那不是仇人所拥有的那本奇书中所记载的武功吗？嗯，真是皇天不负苦心人呐、啊！想当年，你娘找了那么多年都没有找到，竟没有想到小姐你，奇书藏不过三代。现在他也该出现了。只要找到了仇家，就算撇上我的性命，我死也瞑目了。大姐，不要讲这些不吉利的话，好不好？好，好，好，我不讲，我不讲。既然找到线索，下一步该怎么办呢？小姐，你一定要打起精神来。完成你娘跟爷爷的心愿才行啊！我这一辈子活着，好像只为了报仇这两个字，也吃了很多的苦。晚上做梦都是报仇报仇的。大姐，这仇恨太沉重了，我必须要打起精神来。如梦啊！我很理解你，真是苦了你了。什么人？出来
，你的反应可是比以前快多了。大哥，<笑>大哥，怎么是你啊？哎，你这两天跑哪去了？一点音讯都没有，急死人了。当然是为了正事。哦，那小玉一定有消息了吧？我知道你肯定行。我正是为此事来找你的。虽然没有确切的消息，但那帮朋友说，在酒铺曾经见过他和一帮匈奴人在一起，所以我来找你一块去看一看。哎，不管怎么着，你回来了。我心里就踏实了。嗯，哎，大哥，那天晚上在棺材铺，你到底发生什么事儿了？秀云姑娘回来说的可邪乎了，到底怎么回事啊？一两句话也说不清楚。这样吧，以后有时间我再慢慢的跟你解释。哦，哎，肖音怎么样？啊，他呀去找他叔叔了，也就是大月之的使者。他走之前留下一句话，说你回来一定要去找他，他叔叔想见你。还有啊，龙先生也要见你。现在见谁都不重要。我最担心的是小玉，跟我走。这怎么办呢？回去吧。呼延大人真是神机妙算，他们真的找上门来了。哼，对付汉人大意不得，看他们鬼鬼祟祟的样子，也许晚上还会再来。我等要加强防备才是。嗯，大人神机妙算，老夫佩服至至啊。<笑>其实也没什么可怕的，人质在我们手上，就算他们来了。又如何？一步走错，满盘皆输。大哥，不要气馁。小弟在轩辕教中还有一些心腹，不如把他们叫过来追随大哥，那又是一股新的力量。<笑>你也太小看你大哥了。难道我是一个认输的人吗？你放心。我一定帮你扬眉吐气，这样我们才能心满意足。那就仰仗大哥提携了。好，时辰到了，我带你去见一个人。大哥还约了人吗？当然了，以后让你感到意外的事情还会非常的多呢。走。
启禀皇上，李广将军回来了。哦，因身上有伤，所以由卫青将军带着李敢前来觐见，就在门外等候皇上召见。立刻传他们进来。是。哎，皇上。臣卫青叩见皇上，吾皇万岁万万岁。草民李敢叩见皇上。两位爱卿，免礼平身，谢万岁。你就是李敢。朕早就听过你的名字，魏将军也一直赞你剑法如神。以后有机会，朕想亲眼见识见识。谢皇上宠恩。嗯，果然是一表人才啊。哦，对了，魏爱卿，朕想听你说说李老将军是如何说的边塞军情啊。李广将军此次西出雁南关，深入寨外数百里，巡查了所有的军营。我们的士兵都已是整戈待旦，训练精良，随时准备出击了。哈，那匈奴那边呢？啊，匈奴的兵马也是蠢蠢欲动啊。啊，所幸没有发生什么大的冲突，只是有一小股骑兵在四处劫掠。嗯，但是，边城的百姓。也已经苦不堪言了。啊，李老将军还认为，兵贵神速，现在时机已经成熟，我们应该主动出击。朕也正有此意啊，魏爱卿，李敢，你们跟朕去见一见霍去病、杨善和郡主。朕今天要做一个决定。李敢，你不是一直想从军报国、上阵杀敌吗？现在机会来了，还不赶快叩谢皇恩？哦，等等。等朕封了你官职以后再谢不迟、啊。把朕的朝服拿来，皇上，您不是要微服出宫吗？哼，朕改主意了。皇上，臣是不是先行一步，在寒舍恭候圣驾？哼，还这么多规矩啊？那好，你先去吧。微臣告退。魏大人，萧姑娘，使者。魏大人，你怎么会来这儿？我有一个好消息告诉你，郭杰已经找到九龙碑了。今天晚上皇上要特意宴请他，皇上交代了，让两位也务必参加今晚的宴会。魏大人，郭姐她找到了九龙碑，你没告诉我她是怎么找到的呢？这件事情郭姐还没有跟我细说。这样，今天晚上你跟郭姐见面的时候，再详细的问她吧。啊，行。阿姨呐。这个郭大侠是不是你常说的郭姐呀？我不告诉你。我知道我侄女的眼光是错不了的，不过你要带我去见见她，以后回去我也好向你父王禀报啊。叔叔。啊。哈对了，魏大人，我已经好多天没有见到郭姐了，她知道皇上要宴请她吗？目前还不知道，不过很快就知道了。此话怎讲？我已经派人去找他了，一会儿他就会跟霍去病到我的府上跟你们见面。卖李子，新鲜的李子。哎，啊，看到没有？匈奴小王。看清楚了，就是匈奴小王爷大汉。没错，就是他。城里骑马骑不出速度，咱俩追过去。嗯。等一下啊！属下黄山九号参见盟主，有情况了吗？正是，属下与黄山七号在街道上见到了匈奴王达汉，此人行迹可疑。我们跟踪之后，大致发现了他们落脚之处。黄山七号在哪里？属下让他在茶楼门口等候。
，皇上七号有危险呢。匈奴人巢穴怎会没防范？你们真是太大意了。追夜巧月，我们赶快过去。是。卖水果嘞，刚摘的李子。老大爷，买点水果吧。这桃子、李子可都是刚摘的，挺新鲜的。前找找，来回去吧，回去吧，回去吧啊！别看了，别看了，回去吧，回去回去，别看了，别看了啊！来回去回去，回去吧，回去吧。草民叩见皇上。上众爱卿平身，谢皇上。众卿不必多礼，本来朕想微服出访，以龙先生的身份和大家见面，可是朕又有了新的决定。外卿，你上前来，朕有话要对你说。皇上，卫青，这样，嗯，嗯嗯，霍去病李敢上前接旨。嗯、霍去病，皇上封你为骠骑校尉，协助卫青训练兵马，他日立功，再另行封赏。霍去病，还不叩谢皇恩？草民叩谢皇上圣恩。李敢听旨，皇上封你为副骠骑校尉，协助霍去病加强我军的骑射。匈奴的军队擅长骑射，我大汉的军队绝对不能输给他们。草民李敢叩谢圣恩。你们两位已经是朝廷的官员、军队的将领了，以后见到皇上要自称臣，不能再自称草民了。谢皇上，谢皇上。郭杰上前听旨。魏大人，恕草民不能跟皇上以君臣相称。不得无礼。郭杰，这是皇上的意思，你知道违抗圣命的后果吗？知道。我跟皇上。是布衣之交，也是以兄弟相称。我不想改变这种关系。难道你不愿意为国效力吗？爱国之心，人皆有之。为朝廷效力有各种各样的方法。关于这一点，龙先生应该能够理解。郭姐，郭姐，好一个郭姐！好，既然你不愿为官，朕就不勉强你了。以后我们还是朋友。谢龙先生，魏大人，臣赞。
点，一下得了两员大奖，当然心里高兴了。你还笑呢？你知不知道刚才你抗旨的时候，我的心都悬起来了，多担心你啊！我好怕，好怕皇上把我杀了。嗯，不会的，皇上应该了解我是什么样的人，不是每一个人都喜欢入朝为官的。我宁愿和你一起躺在草原上数星星。小王爷，新的密旨带来了，真的吗？快拿给我看看。好，这是天衣无缝，一点破绽也没有。过节呀，过节。好日子快到头了。
态度。好一些，从现在开始，我敢以性命担保，没有一个人敢再对你无礼。你放心吧，你现在先去洗个澡。师傅，弟子遵照您的意思，尽力保留武力，以免暴露身份。到目前为止，没有人知道我的真正面目。那，当今皇上对你如何呀、啊？皇上对弟子一向信任，几乎无话不说。只是，最近有了些新的变化。变化？什么变化？自从郭姐出现以后，就变得很奇怪了。郭姐？郭姐跟皇上什么关系、啊？弟子感到奇怪的就是。自从郭姐出现在皇帝的身边，他们的关系就非常的亲密。皇上跟他又是兄弟相称，又是不依之交，闹得彼此就像亲兄弟一般。先不说这些，先说说你的武功，自认为比他如何？弟子绝对不会输给郭姐。知道他武功的来历吗？这个郭姐神神秘秘的，弟子一直看不出她的武功来自何处。他可以瞒得了天下人，却瞒不了老夫。告诉你吧，傻小子，他的武功就是来源于那部未曾谋面的奇书。奇书？知道为师我为什么不让你轻易显示自己的武功吗？弟子不知。为师教给你的武功，同样是出自一部奇书。如此说来，有一部奇书在师傅手上。不错。两部奇书当中的一部，就在为师的手中，而你杨善将来就是奇书的传人。谢师傅对弟子的期望。不过，要想真正称霸武林，仅仅拥有一部奇书，还是不够的。师傅的意思是，要想办法找到另外一部，才能珠联璧合呀。师傅，弟子不知道该如何去做。两部奇书曾经结下了多少恩恩怨怨，到如今，是该结束那些恩怨的时候了。师傅，弟子不知该如何了结恩怨，想尽一切办法杀掉郭姐。郭姐不除，永远没有你杨善的出头之日。只有除掉了郭姐，另外一部奇书才能浮出水面。我也知道，你有些不忍，毕竟你们关系还是不错的。前一阵子他还帮助你找到了皇上让你找的九龙杯，可是善儿，你想过了没有？他找到九龙杯之后，为什么不交给你，让你亲自交给皇上，而是通过卫青转给皇上呢？想想看，两部奇书到手之后，天下武林豪杰、江湖武林高手，谁还会是？你我师徒二人的对手啊！李道，进去吧
。郭大哥，等忙完这阵子，我来看你。小玉还没有消息吗？是啊，还没有消息。现在倒好，糊里糊涂的又当了个玄阴教主。既然答应了人家，你就好好的负下这个责任。也不辱没你玄音教教主这个头衔呀、啊！这个时候开我玩笑了、嗯啊。对了，大哥，这个你千万要收好，说不定救小玉的时候可以用上。嗯，知道。欢迎、嗯。忘了告诉你，有什么急事的话，就到铁匠铺去找老铁，他有办法找到我，知道吗？嗯、去吧。对不起，霍姑娘，前几日让您受惊了，不过现在没事了，您可以好好的休息一下。小王爷已经吩咐过了，没有人可以打扰您的。好，谢谢。啊、不敢不敢，姑娘您休息，我们告辞了。郭兄，你知道我们之间的关系吗？什么关系？严格的说来，郭兄，您应该叫我师妹。师妹，长安游侠郭锦，是为我匈奴内应。小玉，这信你从哪儿得来的？这忘恩负义的郭锦，实在太可恶了。伤痕，忘不了你的眼神，打开思念的心梦，听到花开的时